channel includes movie critiques, serial reviews, commentary, and more and entertaining, more entertaining videos, videos and news. Thank you for Thank supporting you for our support. channel and continue to watch our videos. Manakam, kanavarakkaham e sadadar. Palaya bangala virkul nolaindal patmini. Idai paarthadam avasara puttikaran vikram thanam ulle poha poha daha avasara patta adam pudaitaan. Ulle yaar irukkarar, naan kandapudikya pukurir ena paravara paanar. Avaradu, selhalai paakum bodu oru sandai kaatsi idam vara poha daha nethu udalam. Anaal pungi yelandu vikrami hari saandap padutinar. கொஞ்சம் பொறுமையாக இரு திடீரென உள்ளே போனால் பத்மினி பார்த்து விட்டால் ஒன்றும் நடவாதது போல் கதையையே மாற்றி விடுவாள் கடைசியில் உண்மை பிரச்சனையை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது நாங்கள் மறைந்திருந்து பார்ப்போம் ஏதாவது பெரிய பிரச்சனையானால் பார்ப்போம் என விக்ரமை அடக்கி வைத்தேன் கரைக்கு உள்ளே என்ன நடக்க போகிறது என்பது முன்பே தெரியும் பத்மினி பணத்தை வனிதாவிடம் கொடுத்து விட்டு வருவாள் விக்ரம் உள்ளே போனால் எல்லாம் குழம்பிவிடும் பத்மினியும் உசாராகி விடுவாள் இருவரும் வெளியில் நின்றபோது பத்மினி வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து காரில் ஏறினாள் கரியும் விக்ரமை கூப்பிட்டு பத்மினியை பின்தொடர்வோம் என்றார் விக்ரமோ பத்மினிக்கு பிறகு வெளியே வந்த வனிதாவை கண்டுவிட்டார் அவள்தான் பத்மினியிடம் பணம் பறித்தவள் அவளை பிடிப்போம் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றான் கரி தடுத்தும் அவன் கேட்கவில்லை கரிக்கோ என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை அதே நேரம் வனிதா வேகமாக நடக்க தொடங்கிவிட்டாள் விக்ரம் பின்தொடர கரியும் சேர்ந்து செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வனிதா அவசரமாக ஆட்டோவில் ஏறிவிட்டாள் விக்ரம் காரில் பின்தொடர்ந்த போது கரி தந்திரமாக சந்தியாவிற்கு மெசேஜ் அனுப்பிவிட்டார் கரி விக்ரமிடம் பத்மினியை முதலில் பிடிப்போம் வா என்றார் விக்ரம் பத்மினியை விட இவளை பிடிப்பதுதான் முக்கியம் என பின்தொடர்ந்தான் சந்தியா அதே நேரத்தில் காரில் வந்து வனிதாவை கூட்டி சென்று விட்டாள் விக்ரம் வனிதாவை எம்பிட்டு பத்மினியை எம்பிட்டு நடுத்தெருவில் நின்று கோபத்தில் கத்தினான் கரி சமாதானப்படுத்தி வீட்டிற்கு கூட்டி சென்றான் காரில் வனிதாவை ஏற்றி சென்றதை பார்த்த விக்ரம் யார் வந்து கூட்டி சென்றார்கள் என்பதை பார்க்க முடியவில்லையே என்றான் சந்தோஷமாக ஊட்டி வந்த ரோஜாவால் அங்கு சந்தோஷமாகவே இருக்க முடியவில்லை இந்த நேரத்தில் ஆகாஷ் என்ன செய்வான் என்று பயந்து பயந்து இருக்க வேண்டிய நிலை பூங்காவனத்திற்கு சொல்ல முடியாது ஆகாஷ் யார் என்று சொல்லிவிட்டால் பூங்காவனம் தன்னை வறுத்துடுவாரோ என்ற பயம் கனவிலும் நினைவிலும் ஆகாஷ் கொல்ல வருவது போலவே இருக்கிறது நிம்மதி இழந்து கவலையாகவே இருந்தாள் பூங்காவனம் தூக்கத்தில் இருக்கும் வேளை ரப்பர் பாம்பை பூங்காவனத்திற்கு மேல் போட்டு ரோஜாவை பயமுறுத்தியதால் ரோஜா பூங்காவனத்தையும் காப்பாற்றுவதற்காக உண்மை பாம்பை உண்மை பாம்பென நம்பி தூக்கி அறிந்தார் பூங்காவனம் விழித்து பார்த்தபோது ரோஜா பயத்தில் நடுங்குவதை ரப்பர் பாம்பை பார்த்து அழுவதையும் கவனித்த பூங்காவனம் நடந்தவற்றை புரிந்து கொண்டார் ரோஜா தன் மீது எவ்வளவு அன்பாக இருக்கின்றாள் என உணர்ந்து ரோஜாவை நீ என்னை காப்பாற்ற உண்மை பாம்பென நினைத்து உயிரை பற்றி கவலைப்படாமல் பாம்பை கையால் தூக்கி வீசினாய் நீ என் மீது எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கின்றாய் என்பதை புரிந்து கொண்டேன் என பூங்காவனத்தின் மென்மையான குணத்தை வெளிப்படுத்தினர் ரோஜாவிற்கு மிக சந்தோஷம் தன்னை புரிந்து கொண்டு விட்டார் ஆனாலும் ஆகாச நினைத்தால் கவலைதான் வீட்டில் ரோஜாவை அடிக்கடி மிரட்டுவதிலேயே ஆகாஷ் இருந்தான் இதே நினைவில் இருந்த ரோஜாவிற்கு தானே ஆகாசை கோபத்தில் சுட்டு தள்ளுவது போல் பகற் கனவு கண்டாள் தன்னை அறியாமல் ஆகாசுடன் சண்டையிட்டு துப்பாக்கியால் சுட்டு தள்ளி விடுகிறேன் என கத்தினாள் அதே நேரம் வந்த பூங்காவனம் ரோஜாவை தட்டிய சுயநினைவுக்கு கொண்டு வந்தார் ஏன் எப்போ பார்த்தாலும் பயந்து கொண்டே இருக்கிறாய் திரும்பவும் யாரோ கொல்ல வருகிறான் என பயப்படுத்தி கத்தினாள் யார் உன்னை கொல்ல வந்தது என கேட்டார் ரோஜாவும் தனக்கு நடந்த பிரச்சனைகள் முழுவதையும் கூறினாள் தான் ஆகாசால் ஏமாற்றப்பட்டு பின் உங்களை கல்யாணம் செய்த பின் தெரியாத்தனமாக ஒரு கடிதத்தை எழுதியதால் அவன் மீண்டும் வீட்டுக்குள் நுழைந்து தொடர்ந்து என்னை மிரட்டுகிறான் உங்களை கொல்ல போவதாக கொடுக்கின்றான் அதனால் தான் என்னால் நிம்மதியாக தூங்கக்கூட முடியவில்லை தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்கின்றான் என்றான் பூங்காவனமும் இதுவரை காலமும் என்னோட நண்பன் என்று 
போய் சொல்லி பழகினானா அவனை என்ன செய்கிறேன் என ஆவேசமாக போனார் ஆகாசின் ரூமுக்குள் இருவருக்கும் நடந்த சண்டையில் கடைசினம் கோபத்தில் துப்பாக்கியை எடுத்தார் அவனும் சுடுவானா என்னதான் நடக்கும் என்பதை எதிர்பார்ப்போம் மேகலை நன்றி வணக்கம் நீ சாகணுடா நீ உயிரோடு இருக்க கூடாது உன்னால உயிரோடு விட மாட்டேன் என்னது நீ எடுக்கு ஃப்ரெண்டாடா இல்லடா எதிரிடா பொண்டாட்டிய நம்ப வச்சு ஏமாத்தணும் நீதனா நீ உயிரோடு இருந்தா ரோஜா மாதிரி பணம் பெற்றோடு மாட்டேன் என்ன அப்படி மூச்சு வாங்க வச்சுட்ட ஆமா உனக்கு ரோஜா எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டாளா சரி எனக்கு ரொம்ப வசதியா போச்சு எதுவுமே தெரிஞ்சுக்காம நீ செத்து போயிடுவேன்னு நினைச்சேன் இப்ப எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சு போச்ச இனிமேல் நீ உயிரோட இருந்தா எனக்கு தான் நஷ்டம் துப்பாக்கியில சொல்றது பிளீஸ் ஆகாஷ் என்ன சொல்றது நான் வாழணும் பிளீஸ் என்ன சொல்றது புரியுமா நீ பெட்ல அடிக்கும் போது உயிர் மேல அவ்வளவு ஆசை உனக்கு சுட பாக்காஷ் நில்லடா மல கைய வச்சு சுற்றுவேன் அது அது துப்பாக்கி சுட்டனா நான் செத்துருவேன் கிட்ட வராத கிட்ட வந்த சுட்டுருவேன் சாவும் பக்கத்துலதான் இருக்கு அதை தேடி வராத என் புருஷனையே அடிச்சுட்டியடா பாவி கண்ணு முன்னாடியே புருஷன் அடிக்கிறத எந்த பொண்டாட்டிய பார்த்து சும்மா இருக்க மாட்டாடா நீ செத்தாதான் நாங்க நிம்மதியா இருக்க முடியும் உன்னை கொண்டுட்டு நான் ஜெயிலுக்கு போனால பரவாயில்ல நீ சாகணும் நீ சாகணும்டா நீ சாகணும் தொலைஞ்சு போடா எனக்க எனக்கு உங்களுக்கு ஒண்ணு ஆகலையே பாத்து நடந்ததுக்கெல்லாம் நல்லபடிய நானும் நீயும் பிரியவே கூடாது நமக்கு மேல ஒருத்த இருக்கா அவனுக்காக நாம வாழணும் கடவுள் சொல்றீங்களா இல்ல கடவுளுக்கும் மேல நம்ம குழந்தைய சொல்ற இப்ப போய் ஆகாஷ பழி வாங்கிட்டு இருந்தா அப்புறம் நம்ம குழந்தை யார் காப்பாத்துவோம் வாழ்க்கை என்ன ஆகிறது 
இனிமே எனக்கு நீ உனக்கு நமக்கு நம்ம குழந்தை இது போதும் ரோஜா பொங்கவனம் உன் மனசுல இப்படி ஒரு மாற்றம் வரணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்ட இனிமே எனக்கு கவலை இல்லை இனிமே உங்க வாழ்க்கையில நான் குறுக்க வரவே மாட்டேன் நீ சொல்றத என்னால கொஞ்சம் கூட நம்ப முடியல ஆனா பத்மினி எப்ப அண்ணன் ரூம்ல போய் பணத்தை எடுத்தாலோ அப்பத்துல இருந்து நான் பத்மினிய ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் மட்டும் போய் பார்த்து சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களோ மாட்டீங்களோ தான் கூடவே விக்ரமையும் கூட்டிட்டு போனேன் விக்ரம் பத்மினி போய் பார்த்த இல்ல அந்த பொம்பளை யாரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதான் சித்தப்பா எனக்கும் தெரியல அப்பவே அந்த பொம்பளைய பிடிச்சு யாருன்னு கேட்கலான்னு சொன்னேன் ஹரிச்சித்தப்பா தான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு ஏன் ஹரி அந்த பொண்ணை நீங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கல்ல அப்பவே அவ யாரு என்னன்னு விசாரிக்க வேண்டியதானே இல்லனா போலீஸ்காரங்க சில நேரத்தில் அக்யூஸ்ட பிடிக்கிற மாதிரி சூழ்நிலை வந்தால் கூட அவனை பிடிக்காமல் விட்டுருவாங்க ஏன்னா அவனை அப்படியே வெளியே நடமாட விட்டால் தான் அவன் கூட இருக்கிறவங்க யார் என்னன்னு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி கூண்டோட பிடிக்க முடியும் அப்படி தான் நானும் யோசித்தேன் பேசாமல் நீங்கள் போலீஸ் வேலைக்கே போயிருக்கலாம் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு போலீஸ் வேலைக்கு போகணும்னு தான் ஆசை தங்க பதக்கம் படம் பார்த்துட்டு அதில் வர்ற சிவாஜி சார் மாதிரி ஒரு சின்சியர் போலீஸ் ஆஃபீஸராக ஆகணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் அண்ணன் தான் தடுத்துட்டாரு நீ மட்டும் போலீஸ் வேலைக்கு போயிருந்த நம்ம வீட்டு கேச விசாரிக்கவே உனக்கு நேரம் சரியா இருந்திருக்கும் இப்ப மட்டும் என்னவா ஹரி பத்மினியே அந்த பொம்பளை போய் பாக்கணும் அவ ஏதோ காரணம் வச்சு நம்ம பத்மினியை பிளாக் மெயில் பண்ணிட்டு இருக்கானே அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியுது அவ எதுக்கு பத்மினி பிளாக் மெயில் பண்ணணும் அவளுக்கு பயப்படுற அளவுக்கு பத்மினி என்ன தப்பு பண்ணிருப்பா அதை தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன இருந்தாலும் பத்மினி நம்ம வீட்டு பொண்ணு அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அதை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாதுல்ல ஹரி நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன முட்டாளாக்க பாக்குறீங்க ஏன் சித்தப்பா அப்படி சொல்றீங்க பின்ன என்னடா பத்மினி எங்க இருக்கா பக்கத்து ஊர்ல இருக்கா பக்கத்து ரூம்ல தானே இருக்கா நேரம் அவளே கூப்பிட்டு உனக்கு என்னமா பிரச்சனைன்னு கேட்டா சொல்லிட்டு போறா அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாம பிரச்சனையை வளர்த்துட்டு போறீங்க என்னன்னா இது விக்ரம் கேட்கற மாதிரி நீ கேட்டுட்டு இருக்க சொல்லக்கூடிய பிரச்சனையா இருந்தா பத்மினி நம்ம கிட்ட சொல்லிருக்க மாட்டாளா நீ சொல்றது உண்மைதான் ஆனா நம்ம கிட்ட கூட சொல்லாம மறைக்கிற அளவுக்கு அவளுக்கு என்ன பிரச்சனையா இருக்கும் அதை தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு கூட கொஞ்ச நாளாவே பத்மினி மேல சந்தேகமாவே இருக்கு அவ முன்ன மாதிரி யார்கிட்டையும் பேசுறது இல்ல பழகிறது இல்ல எப்ப பார்த்தாலும் ஏதோ யோசனையிலேயே இருக்கா நேத்து நான் பத்மினி கார்ல வரேன்னு சொன்னப்ப என்னை அவாய்ட் பண்ண பார்த்தா நான் தான் போற வழியில இறங்கிக்கிறேன்னு உட்காந்துட்டேன் நான் ஏதாவது பேசின கூட என் மேல எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழறா அப்புறம் திடீர்னு கார்ல பிரேக் பிடிக்கலன்னு சொல்லி என்னை இறக்கி விட்டுட்டு போயிட்டா உண்மையிலேயே கார்ல பிரேக் தான் பிடிக்கலையா இல்ல பத்மினிக்கு என்ன பிடிக்கலையான்னு நினைச்சுக்கிட்டே நான் வீடு வந்து சேர்ந்துட்டேன் பத்மினிய பத்தி நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் நீங்க தான் யாருமே கேட்கல நீ எல்லார பத்தியும் தான் ஏதாவது குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்ப அந்த மாதிரி இது ஒரு நினைச்சு விட்டுட்டோம் என்னைக்கு தான் நீங்க என்ன நம்பிருக்கீங்க கல்யாணம் ஆகி நான் இந்த வீட்டு வந்ததுல இருந்து ஒரு நாளாவது என்ன நம்பிருக்கீங்களா இல்ல உங்க மனைவியா நடத்திருக்கீங்களா ஊர் பஞ்சாயத்து பண்றதுக்கே உங்களுக்கு நேரம் சரியா இருக்கு அம்மா தாய இப்ப நாங்க வேற பிரச்சனையை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நீ ஓம் பிரச்சனையை சொல்லி கதைய வேற ரூட்ல கொண்டு போயிடாத ஒரே தலைவலியா இருக்கு போய் ஒரு கப் காஃபி கொண்டா எடுத்துட்டு வர உங்களுக்கு காஃபி எடுத்துட்டு வரதுக்கும் உங்க துணி மணில அயன் பண்ணிருக்கான் பாத்து எடுத்து வைக்கிறதுக்கு தான் கொண்டாட்டி இல்ல ம் 
பத்மினி எங்கயோ வெளியே போய் பிரச்சனை பண்றா இவ வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு பிரச்சனை பண்றா இந்த பாருண அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு காலைய கூட அடைக்கிடலாம் இந்த பொண்டாட்டிகள் அடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லுங்க <laughs> 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 ரோஜாவும் பூங்காவனும் ஊட்டிக்கு போயிருந்தப்போ நீங்களும் அவங்க கூட போயிருந்தீங்களாமே அது எங்கள் வீட்டில் யாருக்குமே பிடிக்கல ஏன் எனக்கு கூட தான் பிடிக்கல நீங்கள் அனாவசியமாக ரோஜா வாழ்க்கையில் தலையிடுறதுல எங்களுக்குலாம் வருத்தம் இருக்கு அவங்க ஊட்டிக்கு போனதுக்கு காரணமே நான் தான் சார் புரியல அவங்க ஊட்டிக்கு போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணதே நான் தான் அதெல்லாம் சரிதான் நான் நேரடியாகவே விஷயத்துக்கு வரேன் சொல்லுங்க புருஷனும் போண்டாட்டியும் ஏதோ ப்ரைவசிக்காக ஊட்டிக்கு போனாங்க நீங்கள் ஏன் அவங்க கூட போனீங்க அவங்க என்னைக்குமே உண்மையான புருஷ பொண்டாட்டியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அவங்க கூட போனேன் இல்ல ஆகாஷ் உங்க மனசுல இருந்து இன்னும் நீங்க ரோஜா அழிக்கல அதனாலதான் அவ வாழ்க்கை அழிக்கணும்னு திட்ட போட்டுருக்கீங்க இப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டு நீ பிடிச்சிருக்கீங்க சார் ரோஜா என்ன பத்தி என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காளோ அதையே தான் நீங்களும் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க சார் நான் ரோஜாவை காதலிச்சது அவ கூட பழகினது எல்லாமே உண்மைதான் ஆனா அப்ப இருந்து ஆகாஷ் இப்ப இல்ல சார் நான் தான் திருந்திட்டு உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொன்னேன் திருந்தி இருந்தா பேசாம ஒதுங்கி போயிட வேண்டியது தானே அதை விட்டுட்டு ஏன் அவங்க பின்னாடியே போறீங்க நான் மட்டும் அப்படி போகாம இருந்திருந்தா அவங்க இன்னைய வரைக்கும் புருஷம் பொண்ணாட்டே சேர்ந்திருக்க மாட்டாங்க சார் எப்படி சொல்றீங்க சார் கையில ஒரு குழந்தையோட இருக்கிற பொண்ணை ஏத்துக்கிட்டது பெருந்தன்மன்னு சொல்லலாம் ஆனா அப்படிப்பட்ட மனசுக்குள்ளயும் ஒரு மிருகம் உட்கார்ந்துருக்கும் நம்ம பொண்டாட்டியோட குழந்தைக்கு யார் அப்பனா இருப்பா இன்னும் நம்ம பொண்டாட்டி அவனையே தான் நினைச்சுட்டு இருக்காளன்ற சந்தேகம்லாம் அந்த மிருகத்துக்கு வரும் இல்ல ஆகாஷ் பூங்காவனா அப்படி நினைக்கிறவர் இல்ல இல்ல சார் அப்படி ஒரு நினப்பு அவருக்குள்ள இருக்குன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அந்த நினப்பு இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் நிம்மதியா சேர்ந்து வாழ முடியாது அதை மாத்தணும் தான் நான் அவங்க கூட ஊட்டிக்கு போனேன் ரோஜா கிட்ட வில்லன் மாதிரி நடிச்ச ரோஜா கிட்ட நீங்க அப்படி நடிக்கணும் அது காரணம் இருக்கு சார் ரோஜா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போன புதுசுல பூங்காவனத்தோட நடவடிக்கை அவளுக்கு எதுவுமே பிடிக்கல பூங்காவனத்தை விட்டுட்டு எந்த நிமிஷமும் என் கூட வர அவ தயாரா இருந்தா ரோஜா தான் மனசுல நினைச்சதுலாம் ஒரு லெட்டர் எழுதி எனக்கு அனுப்பியிருந்தா அந்த லெட்டர் கூட உங்ககிட்ட காமிச்சேன் நீங்க கூட படிச்சீங்களே ரோஜா விஷயத்துல நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் என்ன முடிவு பண்ணிருக்கேன் ஒரு சின்ன கோடு இருக்குன்னு வைங்களேன் அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பெரிய கோடு போட்டா என்ன ஆகும் ஏற்கனவே இருந்த கோடு சின்ன கோடு ஆயிடும் அந்த மாதிரி தான் சார் நான் ரோஜா விஷயத்துல பண்ண போறேன் ரோஜா விஷயத்துல நானே தனிப்பட்ட முறையில எந்த முடிவும் எடுக்க தயாரா இல்ல எதுவா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு சேர்றதா நல்லதுன்னு என் மனசுக்கு தோணுச்சு ஒரு பிளாக் போர்ட்ல ஏற்கனவே ஏதாவது எழுதியிருந்தா அதை அழிச்சிட்டு தான் சார் புதுசா எழுத முடியும் அதே மாதிரிதான் சார் காதல் மனசு ரோஜா மனசுல இருந்து என்ன அழிச்சாதான் பூங்காவனங்கிற புது பேரை எழுத முடியும் நான் அதத்தான் சார் பண்ண அதுக்காக தான் ஊட்டிக்கு போனேன் இப்ப ரோஜா குழந்தைக்கு நான் தான் அப்பாங்கிற விஷயம் பூங்காவனத்து கூட தெரியும் அதை போய் ஏன் அவர்கிட்ட சொன்னீங்க நான் சொல்லல சார் ரோஜாவே தான் வாயால பூங்காவனத்து கிட்ட சொல்ற மாதிரி சொல்ல வச்சேன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சா பூங்காவன ரோஜா மலையில கோவப்படுவாரு இல்ல சார் பூங்காவனத்தோட கோவம் முழுக்க முழுக்க என் மேல திரும்பிச்சே தவிர ரோஜா எதுவும் செய்யல இவ்வளவு ஏன் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதும் பூங்காவன என் ரூமுக்கு வந்து என கொலையே பண்ண பார்த்தாரு ஒரு 
ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நல்லபடியா வாழற வழியை பார்ப்போம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வாழணுங்கிறதுக்காகத்தான் நான் அங்க கூட போனேன் எப்படியோ நான் போன வேலை நல்லபடியா முடிஞ்சது நிம்மதியா வந்துட்டேன் சத்தியமா இனிமே அவங்க வாழ்க்கையில நான் குறுக்க போக மாட்டேன் சார் நீங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நல்லது தானே பண்ணிருக்கீங்க இது நீங்க உங்ககிட்ட நேரடியாக சொல்லிருக்கலாமே அப்படி எல்லாம் ரோஜா கிட்ட என்ன பத்தி சொல்லி நான் தியாகிங்கிற பட்டம் வாங்கிக்க விரும்பல சார் அப்படியே செஞ்சிருந்தாலும் ரோஜாவோட மனசுல எங்கேயாவது என் நினைவு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படல அவன் மனசுல சுத்தமா என்னை பத்தின நினைப்பு இருக்கவே கூடாது அதனாலதான் இப்படி நடந்துகிட்டேன் எப்படியோ சார் எங்க இருந்தாலும் ரோஜாவும் பூங்காவனும் நல்லா வாழ்ந்தா எனக்கு அதுவே போதும் ரோஜாவுக்கு செஞ்ச பாவத்துக்கு பரிகாரம் தேடிட்டேன் இப்பதான் சார் என் மனசு தெளிவா இருக்கு நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே என் மேல கொஞ்சம் கரிசனம் காட்டுங்க அதனாலதான் உங்ககிட்ட மாத்திரம் நடந்த விஷயத்த எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு தோணுச்சு சொல்லிட்டேன் இப்பதான் சார் என் மனசுல இருக்க பாரத்தெல்லாம் உங்ககிட்ட இறக்கி வச்சுட்டேன் சந்தோஷமா இருப்பேன் இனிமே இந்த உலகத்துல நான் புது மனுஷனா வாழ்வேன் வரேன் சார் என்ன <laughs> சொல்றீங்க <laughs> 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 பூங்காவனமும் ரோஜாவும் இவனை தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இது அம்மா நடந்தது ரோஜாவோட வாழ்க்கை இப்ப நல்லபடியா அமைஞ்சிருக்கு கேக்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறியே நிச்சயமா உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குமா என் குழந்தை என்கிட்ட பத்திரமா இருக்கா ஆனா இந்த விஷயத்த என்னால அவர்கிட்ட சொல்ல முடியல பாவம் என் குழந்தைய என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கணும்னு என்னைக்குமே அவர் நினைச்சதில்ல அந்த பத்மினியால நான் அவரையே தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன் மனசு எனக்கு புரியுதுமா ஆனா நம்ம விக்ரம் கிட்ட இப்ப சொல்லிட்டா அவன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு போய் குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்துருவான் அப்புறம் நம்ம நினைச்சது எதுவுமே நடக்காதுமா அப்புறம் பத்மினி மறுபடியும் ட்விஸ்ட் பண்ணி இதுல இருந்து தப்பிச்சிருவான் அதான் அங்கிள் நானும் பாக்குறேன் ஆனா குழந்தைய பார்க்காம அவர் ரொம்ப விரக்தியா இருக்காரு அவர் முகத்தை பார்க்கவே எனக்கு பாவமா இருக்கு இருக்கட்டுமா விக்ரம் இன்னைக்கு தெரிஞ்சு இருக்கலாம் ஆனா அவனும் ஒரு காலத்துல பத்மினி கூட சேர்ந்துகிட்டு உன்னை கஷ்டப்படுத்தின வந்தானே அப்படியே இருக்கட்டும் அப்பதான் பொண்டாட்டியோட அருமை என்னன்னு அவனுக்கு தெரியும் பண்ணிட்டுக்கேன்ிக்கிறேன் <laughs> 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 பறந்து போயிட்டான் 
ஒன்ன மாதிரி தான் நானும் குழம்பி போயிருக்கேன் சரி நாம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அடுத்து என்ன சாப்பிட்டு படுத்து தூங்க வேண்டியதான் எனக்கு படுத்தாலும் தூக்க வர மாட்டேங்குது அந்த பொண்ணு யாரு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னங்க என்னங்க உங்களை நம்பி ஏற்கனவே நாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கோம் இதுல புதுசா ஒரு பொம்பளை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க வாமா நல்ல வேலை நீ வந்த இவன் கேக்குற கேள்விக்கு என்னால பதில் சொல்ல முடியல சந்தியா அப்பா சொன்ன மாதிரி நானும் சித்தப்பாவும் போய் பத்மினி ஃபாலோ பண்ணோம் ஃபாலோ பண்ணீங்களா ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சதா ஒரு இடத்துக்கு போனா அங்க ஒரு பொண்ணு பார்த்து பேசி அவகிட்ட அந்த பணத்தை கொடுத்தா சந்தியா அப்படியா ஆமா சந்தியா நாங்க உடனே அந்த பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனோம் நாங்க போய் அவளை பிடிக்கிறதுக்குள்ள யாரோட கார்ல பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க யாருங்க அந்த பொம்பள அவளையே பத்மினி போய் பார்க்கணும் அவ்ளோ பெரிய அமௌண்ட் ஏன் கொடுக்கணும் சத்யா இப்போ நீ இவங்கட்ட கேட்ட கேள்வி தான் இவ்வளவு நேரம் இவன் என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா நீ திருப்பி அதைய அவங்கட்ட கேக்குற இங்க கேள்வி தான் இருக்கு பதில் கிடையாது அது சரி अंकल யார் அந்த பொம்பளைய கார்ல கூட்டிட்டு போயிருப்பா நாங்க போய் பிடிக்கிறதுக்குள்ள எஸ்கேப் பைட்டா சந்தியா அப்படியா انا ஒன்னு மட்டும் தெளிவா தெரியுது எனது ஆம் பத்மினி போய் பார்த்தா இல்ல அவ சாதாரண பொண்ணே கிடையாது அவ பின்னாடி ஒரு பெரிய கேங்கே இருக்கு ஆம் பத்மினி ஏதோ பெரிய சிக்கல்ல மாட்டிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் பத்மினிக்கு அந்த பொம்பளைக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கும் ஆம் அத எனக்கும் புரியல நாம இப்படி குழம்பிட்டு இருக்கிறத விட பேசாம பத்மினி கிட்டயே போய் கேட்டிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் வேண்டாம்ங்க பத்மினி கிட்ட இத பத்தி எதுமே கேட்காதீங்க அப்புறம் நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு நான் அவ பாட்டுக்கு பயப்பட போறா சந்தியா என்ன பேசுற நீ என்ன விஷயம் தெரிஞ்சா தானே பத்மினிக்கு போய் நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும் நீங்க இப்படி யோசிக்கிறீங்க ஆனா நமக்கு எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு பத்மினி பாட்டுக்கு பயந்து வீட்டு விட்டு போயிட்டா அப்புறம் அவளை தேடுறதே பெரும் பாடா போய்டும் அதுக்காக பத்மினி யாரோ பிளாக்மெயில் பண்றாங்க அத பார்த்துட்டு நம்ம சும்மா இருக்கறதா போலீஸ் டிபார்ட்மென்ட்ல நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் சொல்லாமே நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஆனா அது சரியில்லைங்க பத்மினிய மிரட்டறவங்க கிட்ட நம்ம நேரடியா மோத கூடாது பத்மினிக்கே தெரியாம அது யாரன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ நமக்கு அவங்க கூட மோதற சக்தி இல்லையா இத பாருங்க எதிரியோட பலம் தெரிஞ்சு மோதறது ஒரு ரகம் எதிரியோட பலவீனம் தெரிஞ்சு மோதறது இன்னொரு ரகம் நாம இந்த விஷயத்துல இரண்டாவது ரகத்துல மோதறது தான் நல்லது ஏன் அப்படி சொல்ற இப்போ புளிய சிங்கத்தை நம்ம வலை போட்டு பிடிக்கிறோம் கொசு கிட்ட இருந்து தப்பிக்க நாம வலக்குள்ள போறோம் அதுக்காக கொசு பார்த்து நம்ம பயப்படுறோம்னு அர்த்தம் வெரி குட் சந்தியா சந்தியா இப்பலாம் நீ ரொம்ப அழகா பேசுற இப்படி பேச தெரியாம தான் இவன் கேக்குற கேள்விக்கெல்லாம் என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியாம நான் முழிச்சிட்டு இருந்தேன் இத பாருங்க நீங்க இத பத்தி பத்மினி கிட்ட எதுவுமே கேட்காதீங்க பத்மினியே தன் கைக்குள்ள வச்சிட்டு இருக்க அந்த பொம்பளை யாருன்னு தெரிஞ்சா எல்லா விஷயமும் அதுவா வெளியில வந்துரும் அது வரைக்கும் நீங்க பத்மினி கிட்ட எப்பவுமே இருக்க மாதிரி கேஷுவலா இருங்க அவளுக்கு எந்த சந்தேகமும் வர கூடாது புரியதா விக்ரம் பொம்பளைக்கு பேசுறதுக்கு நாம எந்த பதிலும் பேசாம தலையாடிட்டு இருந்தாலே போதும் எந்த பிரச்சனையும் வராது கொஞ்ச நாளைக்கு இப்படியே தலையாடிட்டு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் ம் சரி டேய் எனக்கு தலையாட்ட வேண்டாடா சந்தியா பேசுறதுக்கு மட்டும் தலையாட்ட அது போதும் என்னடா கண்ணு உங்க அம்மா கிட்ட போகணுமா உங்க அம்மாவை கூட உன்னை பார்க்கணும் உன்னை பக்கத்துல வச்சு கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் ஆசையா நீ கவலைப்படாத உங்க அம்மா கிட்ட சீக்கிரமா போயிடலாம் டேய் நீ உங்க அம்மா கிட்ட போயிட்டா என்ன மறந்துடாதுரா இந்த ஏழாத்தியே எப்பவும் ஞாபகத்துல வச்சிருக்கணும் சரி 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 அழாத 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 என்னடா கண்ணு ஆ வாங்க மேடம் எப்போ வந்தீங்க ஏழாத்திய மறந்துடாதன்னு சொன்னேன்ல அப்பவே வந்துட்டேன் எனக்கு இப்பெல்லாம் மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மேடம் ஏன் வனிதா இவ இருக்கிறதால உன்னால எங்கேயும் வெளியில போக முடியலையேண்ணா அதெல்லாம் இல்ல மேடம் இவன் என் பக்கத்துல இருந்தா டைம் போறதே தெரியல குழந்தையை கொஞ்சிறத விட உலகத்துல வேற என்ன சந்தோஷம் இருக்கு சொல்லுங்க அப்புறம் கஷ்டமா இருக்குன்னு கொஞ்ச நாளா என்கிட்டே இருந்துட்டானா என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீங்க வந்து இவனை தூக்கிட்டு போயிடுவீங்க அப்ப எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கும்ல கவலைப்படாத வனிதா நீ எங்கேயும் போக வேண்டாம் என் கூட தான் இருக்க போற எல்லாம் சரியாக்கி ஒரு முடிவுக்கு வரும்போது நான் ஒன்னும் என் கூட கூட்டிட்டு போறேன் போதுமா எனக்குன்னு இந்த உலகத்துல யாருமே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நீங்க இவ்வளவு தூரம் பழகினதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த எண்ணமே போயிடுச்சு பயப்படாத வனிதா நீ வெளியால இல்ல என் கூட பிறந்தவ மாதிரி ஐயோ எனக்கு அவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்து எல்லாம் வேணுமா ஏதோ உங்க வீட்டுல வேலை பாக்குற வேலைக்காரிய நினைச்சுட்டாலே போதும் வனிதா நானும் உன்ன மாதிரி சாதாரண குடும்பத்துல பிறந்த பொண்ணுதான் பணம் வரும் போகும் குணம் தான் எப்பவுமே நிரந்தரமா இருக்கும்
எனக்கு எதுக்குமா புது சேரீ எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தீங்க ஏதோ நீங்க கட்டின பழைய சேரீயை கொடுத்தாலே போதாதா அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் இந்த புடி கண்ணா அம்மா வந்துட்டேண்டா அம்மா அம்மா வந்துட்டேண்டா என்னடா சொல்லும் அம்மோ அச்சி சி சி என்னடா மேடம் அம்மா 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 ஆரம்பத்துல இவனை நான் பணத்துக்காக தான் பாத்துக்கிட்டேன் ஆனா இப்ப அப்படி இல்ல இவன் மேல என்ன அறியாமலே ஏதோ பாசம் வந்துடுச்சு வந்த புதுசுல இவனை தூக்குனா அழுவான் இப்பெல்லாம் தூக்கலனாதான் அழுறான் வனிதா அந்த பத்மினிக்கும் எனக்கும் பத்து வருஷம் பழக்கம் நான் அவளை என் உயிருக்கு உயிரான ஃப்ரெண்டா நினைச்சேன் ஆனா அவ இதுவரைக்கும் எனக்கு எல்லா வகையிலையும் கெடுதல் பண்ணிருக்கா நீ பழகி கொஞ்ச நாள் கூட ஆகல எனக்கு பெரிய உதவிய பண்ணிருக்க பத்மினி குணத்துக்கும் உங்க குணத்துக்கும் ஏணி வச்சா கூட எட்டாது அவ எப்படிமா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டானா எல்லாம் என் தலையெழுத்து வனிதா பத்மினி மாதிரி பொண்ணை எங்க வைக்கணுமோ அங்க வச்சிருக்கணும் பொண்ணையோ பொருளையோ எடுத்திருந்தா பரவாயில்ல என் புருஷனே என்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டான் மற்ற பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் என் கதை ஒரு பாடம் தான் பத்மினி அவ்வளவு மோசமாவ நடந்துகிட்டா ஆமா வனிதா இந்த உலகத்துல பெண்களை அம்மன் வடிவத்துல தெய்வமா பாக்குறாங்க கங்கா காவேரின்னு இப்படி ஓடுற ஜீவன் நதிகளுக்கெல்லாம் பெண்களோட பேர் தான் வச்சிருக்காங்க பொறுமைக்கு பேர் போன பூமியே நாம ஒரு தாயா தான் பாக்குறோம் சாமி இருக்கிற இடத்தையே கருவறைன்னு தான் சொல்றோம் அந்த புனிதமான கருவறைய கடவுள் பொண்ணுக்கு தான் படிச்சிருக்காரு வீட்டுல பொம்பளை புள்ள பிறந்தா மகாலட்சுமி பிறந்திருக்கான்னு ரொம்ப பெருமையா கொண்டாடுவோம் பத்மினி ஒரு பொண்ண பிறந்தாலே தவிர வேற எதுவுமே அவகிட்ட இல்ல ஒரு பொண்ணுக்கு இவ்வளவு பெருமை இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிதான் எனக்கு விஷயமே தெரியுது பொண்ணா பிறந்து தொலைச்சிட்டேன்னு இத்தனை நாள் நான் வருத்தப்பட்டு இருந்தேன் ஆனா ஒண்ணுமா பத்மினி மாதிரி பொண்ணுங்க இந்த காலத்துல மட்டும் இல்ல சன் தொலைக்காட்சியில் நடிக்கும் கலைஞர்கள் சுஜிதா கே ஸ்ரீனிவாஸ் ராஜேஷ் சுலக்ஷனா ராஜசேகர் அன்னபூர்ணா ஏ சி முரளி சித்ரா ராஜமணி சுமங்கலி நிதீஷ் ஸ்ரீகலா ஷியாம் உமா மகேஸ்வரி திங்கி கிருத்திகா சாக்ஷி சிவா சிபிஜே சந்திரபாபு ராஜசேகர் அன்னபூர்ணா ஏ சி முரளி சித்ரா ராஜமணி சுமங்கலி நிதீஷ் ஸ்ரீகலா ஷியாம் உமா மகேஸ்வரி திங்கி கிருத்திகா சாக்ஷி சிவா சிபிஜே சந்திரபாபு
channel includes movie critiques, serial reviews, commentary, and more entertaining videos and news. Thank you for supporting our channel and continue to watch our videos. Sun Tolai Kachil Nadikum Kalanirkal Sujita K. Srinivas Rajesh Sulakshana Rajasegar Annapurna A. C. Murali Chitra Rajamani Sumangali Nitish Sri Kala Shyam Uma Maheswari Tinki Kritika Sakshi Siva CPJ Chandra Babu Sujita K. Srinivas Rajesh Sulakshana Rajasegar Annapurna A. C. Murali Chitra Rajamani Sumangali Nitish Sri Kala Shyam Uma Maheswari Tinki Kritika Sakshi Siva CPJ Chandra Babu and more entertaining videos and news. Thank you for supporting our channel and continue to watch our videos.
channel includes movie critiques, serial reviews, commentary, and more entertaining videos and news. Thank you for supporting. This channel includes movie critiques, serial reviews, commentary, and this channel includes movie critiques, serial reviews, commentary, and more entertaining videos and news. Thank you for supporting. Welcome. Can I get a car on my father? Honey, a bungalow with Kunola in the Patmini. If they part to them, our Seraputi Karan Vikram Tanam Ule Poka Poka Daha, our Serapata Adam Britan Ule Yari Kraher, non Kandabudika Pokrin in a Parabara Panad. Our other Sail Hai Park Umbozu or Sunday Card Seed Amber of Poka Daha Nathudala. An Alpungi and the Vikrame Harris and the Padatiner. Kunjum Purumia Hayden, the leader in a Ule Bonal, Patmini Partha Buttal, Undrum Nadava the Pool, Kaviye Machi Budaval. Kadasil, Unna Perechani, Kandabri Kime Mudiand, Nangal Marindan the Parpo, Eda with the Peri Perechani and Al Parpo. In a big ramai adakivate. Kariki Ule in and at a cup over the end of the moon be the room. Patmini Panathi Venida Adam Kurta Buttava. Vikram Ule Ponal Elam Kurambi Vudam Patmini Musara Hibudavad. It were a very lender of the Patmini Vita with Veli even the car in her heart. Harim Vikram Eko put a Patmini a pin daughter home and rare Vikramo Patmini Praha Veli even the Venida Vakandabutta Avalan Patmini Dam Panam Paritaval Avalai pretty pom Ella Vetim Terin the Hold Alam and Ram. Harry Tadatum Avan Kurt Kavili, Harriko in the Savan and Rapuri Evili, Adeniram, Vanida Burgamahan at a Katarangi Buddha, Vikram Pindodara, Harry himself in the Selavani Solene, Vanida Avasara Mahato Villa Rivuta, Vikram Karil Pindoran the Pozal, Harry Tandra Maha Sandia Vikram message and a pivoter, Harry Vikram Patmini Emudril Pudi Pumba under Vikram Patmini Evida, Ivalai Pudi Pazada Mukhim in a Pindodarna. Sandia de Nair till Karl when the Venida way could be sent to Hutal. Vikram Venida way embutter, Patmini embutter, Nerd Terrible in Rukuva till Katina. Harry Samana and Apathy Vitik could be Sandra. Karl Venida way eighty Sandra they part the Vikram Yar when the Putti Sandra held in the park a muddy villay and run. Sandosamaha Uti when the Rojaval and the Sandosamaha way irkamudi villay. In the Nera Tilagas in the Sevan and Rapayan the Vailde, Irika Vendi and Ilay, Punga and Titke, Sola Mudiade, Agas Yar and Rosoli Vital, Punga and Thane, Buratrivaro and Rapayam, Kanavilam, Ninevilam, Agas, Kula Vereva the Polavi, Irkrade, Nimba the Lande, Kavaleahwe, Iranda, Punga and Tukatil, Irkum Vela, Rapper Palm by Punga and Titkamil. For to Roja by Payamurthia, Roja, Punga, and a thing in Kapa to other Kaha, Unmai Pambe, Unmai Pambe, and Ambi two Kirinda Punga and a Militu Partha Pudu, Roja Payetil, Nadangwa, the Rapper Pambe Partha, Alabadim, Kamanita Punga, and Am Nadanda Vete for in the Honda Roja Tanmi, the Ubula and Bahir Kundal and Oda, the Roja by me in a Kapa to Unmai Pambe and in it. Muire Petit Kale Padamel, Palm by Kaya Tuki Visinai. Ni in me the Ubala and the White Tirkundra in the Pur in the Hondena, Punga Manathin, Min Mayana Kuna Table in Pertiner. Roja will come in a Sandosum, and they put in the Hondabutter, Analam, Agas and Inetal Kavaleda. Put till Roja be adequately married to the Lee Agas Iranda. In a neighbor in the Roja will cut Tani Agas a covetil. Sutta Thal was a word, Pahat Kanavu Pandal. Tane Ariamal Aga Sudan Sunday to Tupakial Sutta Thal lived with rain in a Katina. Other Neram on the Pungavanam Bojavi, thirty Sierra in a Vaka Kondavan there. In Epa Parthalam, Pine the Kondi Irikabai, Thirmo in Yar, Opal Lavaran in a Pia Purti Katina. Yar Unni Kulavandal in a curtail. Bojavan Tanakan and the Perechani Halmur was a young Kurinar. 
தானாகாசால் ஏமாற்றப்பட்டு பின் உங்களை கல்யாணம் செய்த பின் தெரியாத்தனமாக ஒரு கடிதத்தை எழுதியதால் அவன் மீண்டும் வீட்டுக்குள் நுழைந்து தொடர்ந்து என்னை மிரட்டுகிறான் உங்களை கொல்ல போவதாக கொடுக்கின்றார் அதனால் தான் என்னால் நிம்மதியாக தூங்கக்கூட முடியவில்லை தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்கின்றான் என்றார் பூங்காவனவும் இதுவரை காலமும் என்னோட நண்பன் என்று பொய் சொல்லி பழகினான் அவனை என்ன செய்கிறேன் என ஆவேசமாக போன ஆகாசின் ரூமுக்குள் இருவருக்கும் நடந்த சண்டையில் கடைசி நம் கோபத்தில் துப்பாக்கியை எடுத்தார் மனம் சுடுவானா என்னதான் நடக்கும் என்பதை எதிர்பார்ப்போம் மேகலை நன்றி வணக்கம்